Təhsil gənc nəslinin formalaşması üçün mühüm və əvəzsiz vasitələrdən biridir. Pandemiya dövründə bütün dünyada, o cümlədən də Azərbaycanda təhsil müəssisələrinin fəaliyyətini dayandırması uşaqların istər savadlılıq, istərsə də mənəvi durumuna mənfi təhsil göstərdi. Bunu Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin üzvü etibar əliyə bildirib. Millət vəkili deyib ki, pandemiya ilə uğurlu mübarizə aparan və yoluxmanı lokallaşdırmağa müvəfiq olan ölkələrdə məktəblərə və baxçaların fəaliyyəti bərpa olunur və Azərbaycanda həyata keçirilən preventiv tədbirlər nəticəsində koronavirus infeksiyasına yoluxma hallarının səviyyəsinin aşağı olması təhsil məhsələrinin fəaliyyətinin müəyyən çərçivədə bərpasına şərait yaradır. Onun sözlərinə görə fəaliyyəti bərpa olunan məhsələrdə sistemli şəkildə təhlükəslik qaydalarının tətbiqi və onların izrasına nəzarət istər uşaqların sağlamlığının təmin olması, istərsə də virusun yayılmasına yol verməmək baxımdan mühüm şərtdir. Məsələn, uşaq baxsalarında uşaqlar eyni yerdə qidalanır, eyni otaqda yatırlar. Bu da onların yoluqması riskini yüksəldir. Baxsaların fəaliyyətinin bərpasına sanitar eptimoloji vəziyyət nəzərə almaqla icazə verilməlidir. Yoluqmaların olmadığı və ya az olduğu zonalarda baxsaların fəaliyyətində daha tez, yoluqma riskinin yüksək olduğu şəhər və rayonlarda isə zərri göstəricilər əldə olunduqdan sonra və ya daha gec icazə verilə bilər. Məktəbə hazırlıq qruplarında isə tədris həftədə bir neçə gün həyata keçirilə bilər. Məsələn, həftədə 6 və ya 8 saat tədris müəyyənləşdiriləcəyi təqdirdə həftədə 2 və ya 3 gün 2-3 saat olmaqla dərslərin keçilməsi variantlardan biri kimi nəzərdən keçirilə bilər. Sıxlığa yol verilməməsi üçün yarım qrupların təşkil edilməsi də mümkündür. Orta ümum təhsil məktəblərinə gəlincə, Əliyev qeyd edib ki, ərazilərin və məktəblərin xüsusiyyəti nəzərə almaqla təhlükəsli qaydaları hazırlanmalıdır və onların icrasına ciddi nəzarət mexanizmi formalaşdırmalıdır. Ötən tədris ilində qənaət baxış təhsil verilməsi imkanları məhdud olduğuna görə şagirdlərdə geriləmə tam mümkün haldır. Ona görə də yaxşı olardı ki, tədris ili daha tez başlasın və əvvəlki tədris ilinin təkrarı həyata keçirilsin. Orta məktəblərdə uşaqların yoluqma riski yüksə olduğuna görə həftədə bir neçə gün dərs keçirilə bilər. Qalan günlərdə isə tədris onlayn rejimdə həyata keçirilməlidir. İbtidai siniflərdə uşaqların davranış qaydalarına uyğunlaşması problemi olduğuna görə tədrislə bağlı fərqli sıxınlərin tətbiq edilməsi mümkündür. Aktual məsələlərdən biri yoluqma halları müəyyən olunduqda həyata keçilməsi zəhri olan tədbirlərlə bağlıdır. Burada söhbət yoluqan məktəb işçisinin və ya şagirdin onlarla təması olan şəxslərin təzid olunmasından gedir. Əgər kütləvi yoluqma halları olarsa, məktəbin fəaliyyətinin müəyyən müddətə məhdublaşdırması da mümkündür. Eyni zamanda valideynlərə övladlarının ənənəvi qaydədə və ya onlayn rejimdə təhsil alması üçün seçim imkanları yaradıla bilər. Siniflərdə sıxlıq yaranacağı təqdirdə onların yarım qruplara bölməsi də mümkündür. Yuxarı siniflərdə ənənəvi tədris daha çox buraxılış fənləri üzrə keçirilə bilər. Digər dərslər isə onlayn rejimdə keçirilə bilər. Millət vəkili Ali və Orta İxtisas Təhsil Məhsələrində tələbələrin yoluqma riskinin olduqca yüksək olduğunu vurğulayıb. Ənənəvi tədrisin tətbiqi bu sahədə arz olunmaz nəticələrə gətirib çıxara bilər. Bu istiqamət üzrə məsafədən təhsil forması da məqbuldur. Sanitar eptimoloji vəziyyətdən asılı olaraq ya tədrizən ənənəvi təhsilə, ya da ki, yoluqma halları intensivləşəcəyi təqdirdə distant təhsilə keçirib mümkündür.